So right now, papakita sa inyo kung paano i-connect yung VB.net to your MySQL na database. Uh, first things first, uh, meron yung mga kailangan i-download uh, bago nyo tumapagana. So, that, so ito yung kailangan nyo. Um, let's just select the latest version and just hit download. And that would be it. I already have it here. And what you want to do right now is once na download nyo to is just to install it. Just click next, next, next. Um, yeah. Since I already have it, uh, select nyo na lang yung nandito sa pinakababa. That would show complete installation and then just hit next. With that aside, um, once na install nyo na yan, it's time to create your new project. Um, start it with Windows Form application. Make sure na Visual Basic yung sasimulan nyo. Okay, so since meron na tayong design and syempre nag-install tayo ng connector ng MySQL to VB.net, ang gusto natin gawin is i-activate mismo dito sa VB.net project natin yung in-install nyo na program or add it to your references para magamit natin yung connection na yun papunta kay MySQL. Um, yeah, just hit on add and references. Sa extensions nyo makikita, yung mysql.data na kailangan natin. So, here, since nakapag-double install ako na ito for some way, um, click nyo lang sa then just hit okay. And, meron na siyang i-add na references. I don't have to do anything. Minimize nyo lang yan. That's it. And then, another thing is kailangan natin mag-add ng module. So, basically, yung module is i-add natin siya para meron kang piece of code na pwede mong tawagin anywhere sa system. So, hindi mo na siya kailangan itay pa ulit-ulit. So, new item. And hanap lang tayo ng module. No need to rename. Yep. Okay. So, syempre, uh, sa reference natin, since in-import natin si uh, mysql.data, kailangan natin siya tawagin dito. And, yeah, meron akong konting cheat code dito na kakailanganin ko siya ngayon. Okay. So, right now, ang gagawin ko is mag-create lang ako ng function here na con or this will serve as our connection sa my SQL. So, if you have previously worked with PHP or any programming language na nagko-connect sa database, kailangan nyo yung connection nyo papunta sa database. So, server, since nandun lang naman sa PC natin yung database, um, we always put localhost. And, user ID is root. Uh, lahat to is the default values. So, last part natin is we have our database. So, for example, ang gagawin lang nating name is db underscore uh, mysql. Then, hit save. After nyo, wala na kayong gagawin sa module na to. Pwede nyo na lang siyang tawagin as a variable itong dollar sign con. Or yung collection string natin. So, now, back to our form 1. So, also, double tap nyo lang, double click. And then, uh, import lang ulit natin yung uh, si mysql.data.mysql client na. Okay. So, right now, um, try muna natin buuin yung database natin before we proceed with the actual coding. So, that would be db underscore mysql. So, collation, uh, set lang natin siya sa UTF-8 general CI. And right there, hit create. And table name natin, create muna tayo ng TBL user. Okay, so once na meron tayo niyang TBL user, 
ang kailangan lang naman natin is ID, uh, username, password, and maybe status. Save. Okay, so right now, nakagawa na tayo ng database natin and the table na gagamitin natin kung saan natin nahanapin yung username and password. Uh, let's start muna with creating an object papunta dito sa table natin. So, as you can see, since kagagawa lang natin, empty yung result na ibabalik sa ating table. So, wala pa kayo makikita ang result. Okay, so, para malagyan natin yan ang laman, si form 1 natin, uh, instead of login, gawa pa tayo ng isa pang form na gagamitin naman natin for register. So, Okay, uh, iset lang natin yung password character dito. Uh, password character. Yep. Uh, set lang natin siya as address. Asterisk also with form 2. Set lang natin siya to. Yep. Asterisk. Okay. So, yep. So, Okay, so after nyan, balik tayo kay form 2 natin, and let's just uh, create the code para makapag-insert na tayo ng value. So, double-click nyo lang yung button, and again, punta lang tayo sa cheat code ko. So, so medyo matayo tayo ng konti. Okay. So, um, lagi gawin nyo, makasanayan nyo to, um, try-catch method. So, kumbaga, itry nyo muna yung code na i-execute nyo. Pag nagkaroon siya ng error, then pwede kayo mag-display ng, for example, message box na doon pupunta lahat nung nag-error sa kanya. Katulad dito, kay VB.net mismo, or kay Visual Studio, kapag may error, is nagdal, um, lumalabas mismo siya dito sa may output. Okay. So, try muna natin... Okay. So, kaya siya merong pula, as you can see. Uh, kasi hindi pa natin ini-import si ginawa natin import okay. So, may kulang tayo sa module natin is itong si public qry as mysql command and read. Okay, so, um, public URY, ito yung taga-execute lang natin ng command. For example, I mean, magkikreate ng data, um, mag-update, or and magdi-delete. Kasi pag magsiselect tayo ng data, ang ginagamit natin is public read, or yung read natin na variable. So, balik tayo kay form 2. So, dito na tayo maglalagay ng query. So, uh, the easiest way para sigurado tayong tama yung query na ilalagay natin, dito na natin siya kunin mismo sa PHP my admin. So, SQL Okay. So, para tama tayo sa ginagawa nating code, um, try natin dito na natin siya sa uh, PHP my admin kunin. So, um, make sure na selected nyo yung table, then SQL insert. Copy and paste nyo lang siya. Okay, 
So, for example, hindi siya pumasok mismo sa ginawa natin or hindi siya pumasok sa database. So, just to give us a heads up kung ano yung error, so pwede natin tugtungan tong catch natin ex as Just hit save and tingnan natin kung gagana. Form 1. So, register. So, for example, admin, admin, admin. And then, hit register. Okay, so, since wala pa naman tayo nilagay na gagawin niya once na nag-execute siya, um, wala pa tayo makikita ang message box. So, try na lang natin siyang i-close muna. Okay, so let's see kung meron pa pumasok dito sa database natin. So let's see, meron tayong isa dito ang admin admin. Okay, so the proper way to do it is once na nag-execute siya, uh, mag-show na lang din tayo ng uh, message box tulad nung nandun sa error. Pero this one, so instead of error, gamit tayo ng information. information and this one is illustration successful okay, so after nyan uh, clear lang natin si Miss text box So again, let's try. So register. And then right now, form to register. So admin1, admin1. So register. So registration successful. I'm um, clear yung program natin. Mukha naman siyang maayos. Um, right now, close natin. Stop natin yung program. And again, check natin sa database kung meron ba. So, as you can see, meron na tayo dito. Um, dalawang user. Okay, so next process kung nagawa na natin yung registration is login. Okay, so uh, one uh, very useful trick is itong accept button. So, kung baga, Kahit mag-type kayo dito and dito, pag nag-press kayo na enter anywhere, as long as active tong form na to, is yun yung mag-trigger na button. So, ito yun, accept button. Since yung login natin is button 1, yan, makita nyo mag-highlight siya ng blue kung nakaset siya as default. Then also, sa register, let's do that same thing. Okay, so right now, gawa tayo ng isa pang... Um, form na pupuntahan natin once na nakapag-login tayo. Yep, um, data grid view is ginagamit siya para malest dito yung mga items galing sa database. So, para magkuha siya ng realistic, pwede natin magdagdag ng menu strip. Example, file, Edit. Add tayo ng timer. So, timer natin. Interval 1000. Um, enabled true. And iset lang natin na lalabas dito yung time. So, mula kay form 1. Login. So, right now, Ah, uh, daya na natin ang content. Meron na akong um, pre-existing git na code. Yep. Okay. So, yung gagawin natin ngayon is itatry lang natin na gagawa ulit tayo ng, S gagawa tayo ng SQL statement muna. So, yung SQL statement natin is select. 
So, magsaselect lang tayo sa database kung meron ba tayong makita ng records na may kaparehang username and password. So, again, punta tayo dito kay PHP May Admin, SQL, Select. Yep, so right now, magsiselect tayo na sa, uh, from table user, sa so ginawa natin kanina ng database, na yung username is equivalent kay textbox1 and yung password is equivalent kay textbox2. And, uh, itong function na to ay eh, si-execute nyo lang yung MySQL command. Yun na yun. Okay. So, pag nag-execute na itong MySQL command na to ay eh, si Baba to siya sa variable na query, then, um, query.execute reader. So, kung baga, babasahin natin yung magiging laman ng SQL statement natin. So, gumawa lang ako ng uh, variable count as integer. Yan. Para lang, meron akong counter. Kung baga, ilan na ba yung nababasa niya? Pag meron siyang nabasa or wala. So, eto yon while. So, kapag meron siyang nabasa na galing sa variable na to meron siyang na-read galing sa variable natin na read with the uh, lowercase r is magkakaroon tayo ng 1. So, gawa lang tayo ng conditional statement na if And hit save. So, right now, try natin kung gagana ba yung sinulat natin code. So, ngayon, if I enter admin123, uh, this is not an existing account sa so database natin. So, enter. So, user not found. Mag-clear. So, try naman natin si admin and admin. Login successful. Okay. And also, yung date natin is nagsushow na siya. Date and time nagsushow siya sa bottom. A file window help inform. Okay. So instead na ang ginagawa lang natin is paulit ulit natin chinecheck dun sa PHP may admin kung pumasok na ba yung um, content ng database or pumasok na yung uh, nilagay nating record. So pwedeng gawin natin is ilagay na lang natin siya sa main form na magre-reflect kung ano yung laman mismo ng table natin. Pwede natin siya ilagay sa timer, pero that would consume a lot of resources ng computer. So, kung medyo mabagal yung PC na ginagamit natin, so baka mahirapan siya mag up. So, ideally, pwede natin siya ilagay sa form load. Since ire-reflect natin yung galing sa database, mag interact ulit tayo sa database. So, kailangan ulit natin si imports. Okay, so SQL string natin is just sa simple select. So, select all na lang natin to. Huwag na tayo mag-wear. So, kukunin naman natin lahat ng content niya. Select all. And let's hit play. So, yep. Okay, so gagawa lang tayo ng data adapter. Yan, SQL data adapter. So, ang pinakasilbi lang nito is itong query natin is ilalagay lang natin sa slow ng data set. And yung dataset na yon yung gagawin nating pinaka pagkukuhaan ng data netong data grid na ginawa natin. So, ito yung data source. Ah, gagawin na lang natin siya in code para mas flexible siya and doon na lang siya mag update So, again, admin, admin. You know, meron na tayo netong table natin. Okay. Kung mapapansin nyo, pag sinalik ko siya, isa-isa pa. Pero, parang di ata maayos, di ba? Uh, proper way of, and also, pwede tayo mag-type dito. Which could cause an error. So, paano natin ma-avoid yun? Stop lang natin yung program. 
Ito lang yan. Uncheck nyo lang po lahat. And pag kinlike nyo siya, hanapin nyo lang yung select. Full um, row select yung gagawin natin para uh, buong row yung select natin once na nag-click kayo. Pag-select na tayo. So, um, nagawa na natin si create. Nakakapag-read na rin tayo ng data. So, right now, ang natitira na lang natin is si edit and delete. And that would be for the next part of this video. Thanks.